இது கனடாஸ்கா யோகா மன்றத்தின் சிறப்பு சிந்தனை உள்ள நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு இணையதள வாயிலாக வருகை தந்துள்ள அனைத்து வேதாத்திரிய அன்புள்ளங்களையும் வாழ்த்தி வணங்கி வரவேற்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்று எமக்கு சிந்தனை வழங்க வந்திருப்பவர் நாம் அம்மா என்று அன்புடன் அழைக்கும் பேராசிரியர் அரிச்செல்வி அம்மா தலைப்பு வேதம் புதிய திசை பாகம் நாலு ஏற்கனவே மூன்று பாகங்கள் நிறைவு செய்து விட்டார் கடந்த நான்கு வருடங்களுக்கு மேலாக எங்கள் மன்றத்துக்கு சிந்தனை செய்து வருகின்றார் அம்மாவின் தொடர்பு எங்களுக்கு ஜூன் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கிடைத்தது முதல் முதல் அம்மா இந்த மன்றத்திற்கு ஆற்றிய சிந்தனை உரை தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் அன்றிலிருந்து இந்த மன்றத்துக்கு பல்வேறு தலைப்புகளில் எத்தனையோ சிந்தனை உரைகள் வழங்கிவிட்டார் அது மாத்திரமல்ல இந்த மன்றத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஆலோசனைகளையும் ஆசிரியர்களையும் வழங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இந்த மன்றத்திலும் ஒருவராய்விட்டார் அவரை பற்றிய தகவல்களை திரும்ப திரும்ப பல தலைவர்களில் சிந்தனை உரை ஆரம்பங்களில் சிவாயா கூறிவிட்டார் எனவே உண்மையில் அம்மாவுக்கு இந்த மன்றத்தில் அறிமுகம் தேவையில்லை எனினும் எது அவ்வாறாயிருப்பினும் அறிமுகத்துக்கு அப்பாற்பட்டு எனது மனதில் எழுந்த சில கேள்விகள் உணர்வுகளை உங்களுடன் அனைவருடனும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு உந்துதல் அதற்கு இன்று சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததற்கு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏதாவது தவறுதல் இருந்தால் அதை திருத்திச் சொல்வதற்குரிய உரிமையும் அம்மாவுக்கு உண்டு காரணம் தவறான தகவல்கள் மற்றவர்களுக்கு போயிடக்கூடாது முதலில் அம்மாவை பற்றி நான் இதுவரை கேள்விப்பட்டதன் சமரி ஒரு சுருக்கம் வேதாத்திரிய குடும்பத்தில் சிறு வயதிலிருந்தே மகாரிஷியின் அன்பு அரவணைப்பில் வளர்ந்தது கல்வி பட்டப்படிப்பு வங்கியில் முகாமையாளராக வேலை தன்னிச்சையான ராஜினாமா ஒன்றரை எலிவர்டேமெண்ட் திருமணம் இனிய குடும்பம் அதற்கு சாட்சியாக அன்பு மகன் சிது உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் மிஷன் அகாடமியில் பதவியேற்று இப்போ மிஷன் அகாடமியின் நிர்வாகத்திற்கு பொறுப்பாயிருக்கிறார் பல கிராமியா அபிவிருத்தி திட்டங்களை முன்னெடுத்து செயலாற்றி வருகின்றார் அத்தோடு உலகளாவிய ரீதியில் பல மன்றங்களிலே சிறப்பு சிந்தனை உரை நிகழ்ச்சி மூலம் அன்பர்களின் மனங்களில் நல்ல சிந்தனைகளை விதைத்து வருகின்றார் சுருக்கமாக சொன்னால் தற்போது ஆழியாரில் தன்னை ஒரு முழு நேர தொண்டராக அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இன்னும் ஒரு விடயத்தை கவனித்திருப்பீர்கள் என்றால் அம்மாவை கண்டதும் குரல் கேட்டதும் மனதில் ஒரு புத்துணர்ச்சி அன்பும் கருணையும் நிறைந்த பாட்டைகள் தன்னலமில்லாத பழம்பல் இல்லாத கம்பீரமான பேச்சு சிந்தனை உரியை நிறைவு செய்யும் போது கேட்போர் மனங்களில் ஒரு நிறைவு இதெல்லாம் எப்படி என்ற கேள்விக்கு பதில் ஒன்றுதான் அதுதான் வேதாத்திரியத்தின் சிறப்பு இதை விளக்கிச் சொல்வதற்கு நேரம் விடக்கூடாது எனவே சுருக்கமாய் சொல்வதென்றால் முதல் சொன்ன விடயத்துக்கு போக வேண்டும் அதாவது வேதாத்திரிய குடும்பத்தில் பிறந்தது சிறு வயதிலிருந்தே மகரிசியின் அன்பு அரவணைப்பில் வளர்ந்தது அதாவது கருவில் இருந்தது பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லா சூழ்நிலைகளையும் பார்க்கும்போது எல்லாம் வேதாத்திரியம் தான் வாழ்க்கை தொடங்கும் போதே வேதாத்திரிய சிந்தனைகள் உடலிலும் உள்ளத்திலும் ஓடிவிட்டன அச்சிந்தனைகள் அம்மாவை வாழ்க்கை பாதையில் ஒன்றிலும் சிக்கப்பட வைக்கவில்லை வழக்கமாக மனிதர்கள் வாழ்க்கையின் ஆரம்ப காலங்களில் பெயர் புகழ் செல்வாக்கு பணம் போன்ற பல மெட்டீரியல் லைவில் உள்ள மோகத்தில் சிக்கி விடுவார்கள் பல தவறுகளையும் செய்து விடுவார்கள் மீதி காலம் பட்ட சிக்கல்களை எடுப்பதிலேயே காலம் கலைந்துவிடும் வீட்டில் வாழ்க்கை முடிந்துவிடும் பழக்கத்துக்கும் விளக்கத்துக்கும் இடையில் மனிதன் திண்டாடுகிறான் போராடுகிறான் என்ற ஒரு கருத்தை மகரி சொன்னதாக பல சிந்தனை உரைகளில் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் இதை சிந்தித்து பார்க்கும்போது எனது மனதில் ஒரு கருத்து தோன்றியது அதாவது முதலில் விளக்கம் வந்து பின் பழக்கம் வந்தால் வாழ்க்கையில் திண்டாட்டம் இராது மின் போராட்டங்கள் இராது காரணம் விளக்கத்துடன் வந்த பழக்கத்தில் சிக்கல் இராது எல்லாம் விளைவடைந்த செயலாய்த்தான் இருக்கும் இதற்கு உதாரணம்தான் அம்மாவின் வாழ்க்கை உள்ளம் 
கரை படியாததாக இருக்கும் அந்த உள்ளத்திலிருந்து வரும் வார்த்தைகளில் அன்பும் கருணையும் இருக்கும் தலம்பல் இல்லாத பேச்சாக இருக்கும் அம்மாவின் பேச்சை நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டிருப்பீர்கள் தொடர்ந்தும் கேட்போம் எனவே சிந்தனை உரியை தொடங்குமாறு கனடா எஸ்கை யோகா மன்றத்தின் சார்பில் அம்மாவை பணிவென்புடன் மண்டிக் கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடனம்மா வாழ்க வல்லமுடன் ஐயா மிக்க நன்றி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வலமுடன் குருவே துணை குரு வணக்கம் எப்பொருளை எச்செயலை எக்குணத்தை எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மையாய் நினைப்போராற்று அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல்போக்க நியதியாகும் எவர் ஒருவர் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் பிறவி பயனை நல்க வல்ல குருவின் திருவடிகளை நம் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்வோம் கனடா ஸ்கை சென்டருக்கும் எனக்கும் உள்ள தொடர்பு வார்த்தைகளால் சொல்ல முடிகிற ஒரு தொடர்பு இல்லை அதையும் தாண்டி புனிதமானது என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு ஒரு நெருக்கமான உயிர் கலப்பு எனக்கு கனடா தேசத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரோடும் உண்டு அதிலும் குறிப்பாக தன ஐயா அவர்கள் மிகுந்த அன்பு பாராட்டுபவர்கள் அவர் சொன்ன ஒன்று அம்மாவினுடைய குரல் கேட்கும் பொழுதும் அவர்கள் இணைப்பில் இணைந்து விட்டார்கள் என்பது தெரிகிற பொழுதும் மனதில் ஏற்படுகிற ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு உற்சாகம் அதற்கு உண்மையில் என்ன காரணம் என்றால் நான் காரணமாக இருந்தால் இணைப்பில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் அந்த உணர்வு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படி ஒன்றும் இல்லை அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ தனாயா மனதில் இணைப்பில் என்னை கண்டதும் ஏற்படுகிற ஒரு உற்சாகம் ஒரு மகிழ்ச்சி அனைத்துக்கும் அவர்தான் காரணம் இது ஏதோ நான் சொல்வதாக நினைக்காதீர்கள் ஆசான் அருத்தந்தை அவர்கள் சொன்னதுதான் நான் முன்னம் கூட ஒரு சில இடங்களில் இதை பகிர்ந்து கொண்டிருந்திருக்கிறேன் ஆழியார் அறிவித்திருக்கோவிலில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அந்த காலங்களில் அருத்தந்தி அவர்களுக்கு வாரத்தில் செவ்வாய் புதன் என்ற இரண்டு நாள் வந்து பொதுமக்களை சந்தித்து உரை கொடுப்பது வாடிக்கை ஒரு முறை அவருக்கு கொஞ்சம் உடல் நிலை சுகவீனம் இருந்ததால் மருத்துவர் அவரை நண்பர்களிடம் சென்று உரையாடுவதற்கு அனுபவி அனுமதிக்கவில்லை அதனால் அருத்தந்தை இங்கே இந்த கன்றை இழந்த பசு துடிப்பது போல அவர் மனதில் ஒரு துடிப்பு அன்பர்கள் எல்லாம் வந்து காத்திருக்கிறார்கள் நம்மை மருத்துவர் அங்கே செல்லக்கூடாது என்கிறாரே அதனால் அருத்தந்தை சொல்றாங்க அன்பர்களை எல்லாம் அறிவித்திருப்போவில் முன்பு வரவழையுங்கள் இவரோ மிகுந்த பலவீனமான நிலையில் இருக்கிறார் இருந்தாலும் இருபுறம் இருவர் கை தாங்களாக பிடித்து கொள்ள அருத்தந்தி தன்னுடைய அறையில் உள்ள அந்த பால்கனிக்கு வந்து நின்று அன்பர்கள் அனைவருக்கும் கைகளை உயர்த்தி ஆசிகள் வழங்கினார் இப்பொழுது தனா ஐயா சொன்னது போல நான் செய்த ஒரு புண்ணியம் வேதாத்திரியத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழலை எனக்கு கொடுத்த 
என் அன்னை தந்தையை மதிப்போடு மனதில் இருத்தி வணங்கி கொள்கிறேன் அவர்களால் தான் இந்த ஒரு உயர்ந்த சூழலில் நான் வளர முடிந்தது எனவே அன்றைக்கு அந்த பாகியத்தின் காரணமாக நானும் அங்கே இருந்தேன் நான் அப்ப அதை பகிர்ந்து கொண்டேன் வெளிப்படையாக அருள் தந்தை கிட்ட உங்களது அன்பிற்கும் கருணைக்கும் என்னதான் நாங்கள் அளவு சொல்ல முடியும் இவ்வளவு உடல் பலவீனமாக இருந்த பொழுதும் நீங்கள் அன்பரை சந்தித்து அன்பர்களை சந்தித்து வாழ்த்து கூறிய அந்த கருணையின் உச்சத்தை நாங்கள் என்ன சொல்வது அதனால் தான் அருட்தந்தைன்னு சொல்றோம் அப்போ அருட்தந்தை என்கிட்ட சொன்னாங்க என்கிட்ட என்னம்மா இருக்கு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல நான் கொஞ்சம் குழப்பத்தோடைய ஒரு முகத்தை பார்த்தேன் என்னை ஒரு மகானாக ஞானியாக மதித்து பார்க்கிற அந்த அன்பர்கள் மனதில் தான் உயர்வு இருக்கிறது அவர்கள் பார்த்து கொடுத்தால் அன்றி எனக்கு ஏது உயர்வு அவர்கள் என்னை அலட்சியமாக ஒரு வயதில் முதிய பெரியவர் என்று புறம் தள்ளிவிட்டு போனால் அதனால் நான் என்ன செய்ய முடியும் ஆனால் அவர்கள் என்னை பார்க்கும் பொழுதே உயர்வாக மதிப்போடு பார்க்கிறார்கள் நம் குரு இவர் அருட்தந்தை எவ்வித தன்னலமும் இன்றி உலகம் முழுவதும் அமைதி பெற வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்திற்காக உழைத்துக் கொண்டிருப்பவர் இப்படியெல்லாம் அவர்கள் உயர்ந்த கருத்துக்கள் கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால் என்னை உயர்வாக பார்க்கிறார்கள் மற்றபடி என்னிடம் ஒரு சிறப்பு இல்லை அம்மா என்று அருத்தந்தை சொன்னதுதான் எனக்கு இப்பொழுது தனா ஐயாவோட முன்னுரையில் நினைவுக்கு வருவது எனவே என்னை உயர்வாக பார்ப்பது அவரது உயர்ந்த உள்ளத்தின் தன்மையால் என்று கூறி நாம் இப்பொழுது இன்று வேதம் புதிதிசை என்பதில் ஆசான் அருத்தந்தை அவர்களை காந்த தத்துவம் தான் நமது வேதம் என்று சொன்னதால் இதுவரை நான்கு வேதங்கள் நமக்கு தெரியும் ருக்யஜுர் சாம அதர்வனம் என்று ஐந்தாவது வேதமாக நாம் காந்த தத்துவத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் மகாகவி பாரதி அதைத்தான் சொன்னார் மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் பேசுவதில் ஒரு மகிமை இல்லை என்ன பழசு இருக்கோ அதையே திரும்ப திரும்ப பேசி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் என்ன பொருள் புதிதாக நாம் எதையும் படைக்கவில்லை என்று பொருள் அருத்தந்தை அவர்கள் புதிய வேதம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார் நமக்கு மொத்தம் பனிரெண்டு கவிதைகள் நாம் ஒரு நான்கு கவிதைகள் பார்த்திருக்கிறோம் நான்காவது கவிதை தான் நீங்க இப்ப ஸ்கிரீன்ல பார்க்கிறது அனைத்து இயக்கங்களும் காந்த ஆற்றலே இந்த காந்த தத்துவம் நாம் முதல்ல அடிப்படையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அருத்தந்தி அவர்களே எழுதுகிறார்கள் காந்த நிலை அறியாமல் கடவுள் நிலை அறிவதோ கருமையம் அறியாமல் அறிவினை அறிவதோ மாந்தராக வாழுகின்ற மாண்புடைய எவர்க்கும் மாற்று வழி தத்துவத்தில் விஞ்ஞானத்தில் இல்லையே நீங்கள் எந்த பாதையை தேர்ந்தெடுத்து சென்றாலும் அது விஞ்ஞானமாக இருக்கலாம் மெய்ஞானமாக இருக்கலாம் எந்த பாதையின் வழியாக சென்றாலும் கடவுளை காந்தத்தின் வாயிலாகத்தான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப எது காந்தம் நாம் திரும்ப திரும்ப பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் காந்தம் என்றால் இன்னைக்கு சயின்ஸ் படி நம்ம சிந்தித்தால் கூட மேக்னட்டிசம் ஹாஸ் டியூயல் ப்ராப்பர்டிஸ் இதுதானே விஞ்ஞானம் நமக்கு தருகிற ஒரு விளக்கம் காந்தம் என்றால் இரண்டு தன்மை இருக்கணும் ஒன்னு அட்ராக்ஷன் இன்னொன்று ரிபல்ஷன் கொல்லும் ஆற்றல் தள்ளும் ஆற்றல் வட மொழியில் சொல்வதானால் ஆகர்ஷணம் பிரதிகர்ஷணம் இந்த இரண்டு தன்மைகள் இருந்தால்தான் அது காந்தம் அருத்தந்தை கொடுக்கின்ற ஒரு விளக்கம் இரண்டு தன்மைகள் எங்கிருந்து வந்தது எப்படி வந்தது என்று சிந்தித்தால் இறை நிலை என்பது சுத்த வெளிதான் என்பது காலம் காலமாக நம் பெரியவர்கள் கண்டுபிடித்து சொன்ன ஒரு உண்மை தெல்ல தெளிவாக எல்லா பெரியவங்களும் சொல்றாங்க 
வெட்ட வெளி தன்னை மெய்யன்றிருப்போர்க்கு பட்டையும் ஏதுக்கடி குதம்பாய் பட்டையும் ஏதுக்கடி என்கிறார் குதம்பை சித்தர் வெட்ட வெளியாய் அறிவாய் வேறு பல சக்திகளை கொட்டும் முகிலாய் அணுக்கள் கூட்டி பிரிப்பதுவாய் என்கின்றார் மகாகவி பாரதி கட்டையால் செய் தேவரும் சட்டையால் செய் தேவரும் சாணியால் செய் தேவரும் மட்டையால் செய் தேவரும் மஞ்சளால் செய் தேவரும் வெட்டவெளி அன்று வேறு தெய்வம் இல்லையே என்று வெளிதான் தெய்வம் என்பது காலம் காலமாக நம் பெரியவர்கள் கொடுத்த விளக்கம் அந்த வெளியின் தன்மையைத்தான் ஆசான் அருத்தந்தை அவர்கள் விஞ்ஞானம் வளர்ந்த காரணத்தால் சுலபமாக இன்று நமக்கு தருகிறார் அருத்தந்தைக்கு சொல்லுவாங்க இருக்கிறது ஒரு உண்மை அந்த ஒரு உண்மையை எல்லோரும் பேசுகிறோம் என்கிற பொழுது ஒன்னத்தானே பேச முடியும் மொழி வேண்டுமானால் வேறுபடலாம் அவர் அவர்கள் வாழ்கின்ற காலத்திற்கு ஏற்ப என்னுடைய காலம் விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்ற ஒரு பொற்காலம் எனவே எனக்கு சுலபமாக இந்த மெய்ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தின் வழியாக விளக்க முடிகிறது மற்றபடி நான் ஏதோ நம் முன்னோர்களை விட மேலானவன் என்று நீங்கள் கருத வேண்டாம் என்று அருத்தந்தை அவர்கள் மிகுந்த அடக்கத்தோடு எப்பொழுதும் சொல்லிக் கொள்வார்கள் நான் ஏதாவது கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்கிறேன் என்றால் காரணம் ஏற்கனவே வெளிதான் தெய்வம் என்பதை அறுதியிட்டு கூறிய நம் பெரியவர்கள் தோல் மீது ஏறி நின்று கொண்டு இந்த பிரபஞ்ச ரகசியங்களை ஆராயும் வாய்ப்பு எனக்கு கிட்டிய காரணத்தால் நான் இன்று சுலபமாக அதை விளக்க முடிகிறது எனவே எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என்பது போல் நம் முன்னோர்களுக்கு பெரியவர்களுக்கு என்பது அருத்தந்தை அவர்களுக்கு அசைக்க முடியாத ஒரு கூற்று அவர் எப்பொழுதும் அது ஏதோ வாய் வார்த்தைக்காக அடக்கமாக பணிவாக பேசுகிறார் நினைக்காதீங்க சத்தியமான வார்த்தைகள் அவரோட மனசுல இருந்து வரும் திருவள்ளுவர் துவங்கி நம்ம குருவனக்க பாடலே பார்த்திருப்போம் அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானா அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் என்று எடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவ்வறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூல அப்பேர் அறிவில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியாத்தார் ராமலிங்கர் அறிவில் அறிவாய் நிலைத்தோர் அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்த்து காட்டினோர் நினைவு கூறுவோம் அப்ப அருத்தந்தை அத்தனை பெரியவர்களையும் தனக்கு முன்பு இந்த மெய்ஞான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு மிகப்பெரிய ரகசியங்களை எல்லாம் தங்கள் மனதை ஒடுக்கி 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 கண்டு சொன்ன அந்த மகா புருஷர்கள் அனைவரையும் எப்பொழுதும் நன்றியோடு நினைந்து வணங்கித்தான் தனது கருத்துக்களை முன்வைப்பார் அப்ப அந்த சுத்த வெளி என்கின்ற இறை நிலை என்ன அதனுடைய தன்மை என்று பார்த்தால் தன் இருக்க சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் செல்ஃப் கம்ப்ரசிவ் சரௌண்டிங் ப்ரெஷர் போர்ஸ் இந்த தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்து மாற்றலினால் நுண் அதிர்வாலும் கிணமேட்டிக் ஆக்ஷன் என்று அருத்தந்தை சொல்லுவாங்க அப்படி விட்டு விட்டு தன்னைத்தானே இடையராத அழுத்தி கொண்டிருக்கும் காரணத்தால் அந்த இறை நிலையிலிருந்து ஒரு நுண் பகுதி வெளிப்பட்டது அந்த நுண் பகுதியும் சூழ்ந்திருக்கும் இறை நிலை ஓயாமல் அழுத்தி கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால் தன்னைத்தானே இடைவிடாமல் சுழல்கிறது அப்ப சுத்த வெளி இருப்பு நிலை அதன் தன்மை தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் நுண் அதிர்வு அதன் காரணமாக அது விட்டு விட்டு தன்னைத்தானே இடையராத அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த அழுத்தத்தின் விளைவாக வெளிப்பட்டதுதான் சுழல் அலை பரம அணு அல்லது ஆகாஷ் என்று வழக்கை சொல்கிறோம் எதிரியல் பார்ட்டிகல் அல்லது ஈத்தர் என்று விஞ்ஞானம் பேசுகிறது ஈத்தர் இஸ் நத்திங் பட் எனர்ஜி எனர்ஜி எங்க இருந்து வந்து ஸ்பேஸ் சுத்த வெளியில இருந்து வந்தது அப்ப சுத்த வெளியின் தன்மை என்ன தண்ணீருக்க சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் இந்த சூழ்ந்தழுத்து மாற்றலினாலும் நுண் அதிர்வாலும் இறைநிலை தன்னைத்தானே இறுக்கி நொறுங்கி இறை துகளானது இந்த இறை துகள்கள் இணைந்துதான் வின் வந்தது வின் தற்சூழலோடு இயங்குகின்ற காரணத்தால் ஒரு விரிவு அலை ஏற்படுகிறது எந்த ஒரு பொருள் தன்னைத்தானே இடைவிடாமல் சுற்றி கொண்டிருந்தாலும் அதிலிருந்து ஒரு ஸ்ப்ரெடிங் வேவ் என்று சொல்லப்படுகிற 
விரிவு அலை வந்தே தீரணும் ஏன்னா அது எல்லாமே இயற்கை நியதி எந்த ஒரு பொருள் தன்னைத்தானே இடையராது சுற்றி கொண்டே இருந்தாலும் அந்த சுழற்சியின் காரணமாக அதிலிருந்து கிளம்பும் விரிவு அலை மற்ற பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட தீர தூரத்தில் தள்ளி நிறுத்தும் அதனாலதான் அறுபத்தந்த இறைநிலை தவத்திலேயே விளக்கமா சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு இறைத்துகளும் அல்லது இறைத்துகள்கள் இணைந்த விண்ணும் ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்கி இயங்குவதை ஏன் சாத்தியம் குறைச்சல் என்றால் அது நெருங்கி கூட இயங்கலாம் ஆனால் அது அதற்கு ஒரு தனியான இயக்கம் உண்டு அப்போ அந்த இருப்பு நிலையில் இருந்து தோன்றிய சுழல் அலை அந்த சுழல் அலையில் இருந்து பரவும் விரிவு அலை இந்த விரிவு அலை இப்ப எங்க போகும் சுத்தியும் இருப்பது சுத்த வெளிதானே அப்போ அந்த வெளியில் இந்த விரிவு அலை சென்று சேர்கிறது அப்படி சேரும் பொழுது வெளியினுடைய தன்மை இருக்க ஆற்றல் அட்ராக்ஷன் இந்த விரிவு அலையினுடைய தன்மை விளக்கும் ஆற்றல் ரிபல்ஷன் இரண்டும் இணைவதால் தோன்றுவதுதான் காந்தம் இந்த காந்தம் பிரபஞ்சத்தில் வான் காந்தமாகவும் உயிரினங்களில் ஜீவ காந்தமாகவும் செயல்படுகின்ற உண்மைதான் இறைநிலை உணர்வு பெறுவதற்கான அடித்தளம் அதைத்தான் நான்காவது கவிதையில் நாம் சிந்தித்தோம் அனைத்து இயக்கங்களும் காந்த ஆற்றலே என்னும் தலைப்பில் வான் காந்தம் சீவ காந்தம் வளமாற்றல் மறந்திடில் வழிவேறு இல்லை தெய்வம் அறிவு இவை உணர்ந்திட ஏனென்றால் மெய்பொருளோ எங்கும் நிறை பெறுவடி இதனோடு வின் சுழலின் அலை இணைந்து உறைந்திட ஆன்மாவாய் ஆளும் சீவ காந்தமாகும் உடலினில் ஐயமில்லை வின் உயிராம் இயல்பு சுழல் அலையதாம் மேன்மையோடு உயிர் மையத்தமைந்த வெளி அறிவது மிக வியக்கத்தக்க அதன் படர்க்கை நிலை மனம் அதே எவ்வளவு தெளிவா அருத்தந்தை சொல்றாங்க பாருங்க இந்த இறை நிலை அசைந்தது தமிழ் இலக்கணம் அதைத்தான் பேசுகிறது மெய் அசைந்தால் உயிர் மெய் என்பது இருப்பு நிலை அதனுடைய அசைவுதான் உயிர் என்கிற விண் இந்த விண்ணினுடைய மையத்தில் அசையாத இருப்பு நிலையாக இருப்பது இறை நிலை அப்ப நீங்க எங்கெல்லாம் உயிர் என்று பேசுகிறீர்களோ உங்களுக்கு உடனே இத்தனையும் ஞாபகத்துக்கு வரணும் உயிர் என்றால் தன்னைத்தானே விரைவாக சுற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அலை எந்த ஒரு பொருள் தன்னைத்தானே இடைவிடாது சுற்றி கொண்டாலும் அதிலிருந்து ஒரு விரிவு அலை கிளம்பும் அது மட்டுமல்ல தன்னைத்தானே விரைவாக சுற்றி கொள்ளும் எந்த பொருளும் ஒரே மாதிரியான விரைவு இருக்காது பெரிபெரி என்று சொல்லுகின்ற வெளிப்புறத்திலும் மையத்திலும் வெளிப்புறத்தில் வேகம் அதிகம் இருக்கும் மையம் நோக்கி வர 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 வேகம் குறைந்து கொண்டே வரும் தெர் இஸ் அ பாயிண்ட் இன் த சென்டர் வேர் தெர் இஸ் நோ மோஷன் அட் ஆல் இது ஒரு ஃபார்முலா மையத்தில் என்ன இருக்கும் அசையாத ஒரு பகுதி எது அசையாதது இறைநிலை என்கின்ற மெய் சிவம்தான் இருப்பு நிலைதான் அசைவற்றது அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நானே செவனேன்னு இருக்கேன் அப்படின்னா என்ன பொருள் சும்மா இருக்கேன் அசைவில்லாமல் இருக்கிறேன் அப்ப உயிர் என்று நாம் எங்கே பேசினாலும் அந்த உயிர் மையத்தில் இருப்பது இறைநிலை உயிரின் படர்க்கை மனம் இதெல்லாம் அடக்கமாக கொண்டது உயிர் அதனாலதான் நம்ம ஆன்ம தரிசனம் இன்றி தெய்வ தரிசனம் ஒருபோதும் கிட்டாது என்று சொல்கிறோம் அப்ப அந்த உயிரிலிருந்து புறப்படும் அலைதான் ஜீவன்களுக்குள் ஜீவ காந்தமாகவும் பிரபஞ்சம் முழுவதும் வான்காந்தமாகவும் இயங்குகின்றது எனவே அருத்தத்தை சொல்றாங்க இந்த வான்காந்தம் ஜீவ காந்தத்தை மறந்து விட்டால் தெய்வத்தையோ அறிவையோ நாம் எப்படி உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் மெய்ப்பொருள் என்பது என்ன எல்லாம் வல்ல தெய்வம் அது எங்கும் உள்ளது நீக்கமர அப்ப நீக்கமர நிறைந்த அந்த மெய்ப்பொருள் அதனுடைய தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலினால் வெளிவந்த விண் அந்த விண்ணினுடைய விரிவு அலை இந்த மெய்ப்பொருளோடு இணைந்து உறைந்திட அதுதான் காந்தம் இந்த காந்தம் 
சீவன்களில் சீவகாந்தம் என்றும் சீவனை சுற்றி வான் காந்தம் என்றும் பேசப்படுகிறது இதை நாம் அடிப்படையாக கொண்டுதான் இன்று ஐந்தாவது கவிதை இறைவனின் பரிணாமம் என்கின்ற கவிதையை சிந்திக்க போகிறோம் மெய்ப்பொருளே விண்ணாகி அலை நிலையில் காந்தமாய் மேலும் விண் அடர்த்தி நிலைக்கேற்ப பூதம் ஐந்துமாய் கையில் புத்தகம் இல்லாதவர்கள் ஸ்கிரீன் பார்த்துக்கலாம் ஐயா அவர்கள் மிக அழகாக நேர்த்தியாக இந்த கவிதையை இப்போ நம்முடைய ஸ்கிரீன்ல நாம் பார்க்கும்படி செய்திருக்கிறார்கள் அதற்காக அவர்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் இறைவனின் பரிணாமம் மெய்ப்பொருளே விண்ணாகி அலை நிலையில் காந்தமாய் மேலும் விண் அடர்த்தி நிலைக்கேற்ப பூதம் ஐந்துமாய் ஐயுணர்வாய் மெய்யுணர்வாய் அனைத்துயிராய் பெருகியே அகம் அறிவாய் புறம் உடலாய் அடுக்கு தோற்றமாச்சுது செய்யும் தொழில் வளம் நோக்கமிடம் காலம் ஒக்கவே சீர்விளைவாய் காந்த வழி திகழும் அருளாற்றலே வையகத்தில் வாழ்வோர்க்கு இன்பம் துன்பம் அமைதியும் வான் உணர்வாம் பேரின்பம் துய்ப்பது உணர்ந்து உய்வோம் அருத்தந்தை எத்தனை அழகாக இந்த மனிதர்கள் அனுபவிக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கான அடித்தளத்தை விளக்குகின்றார் மொத்த நாளே உணர்ச்சிதான் மனிதர்களுக்கு இன்பம் துன்பம் அமைதி பேரின்பம் இந்த மனித மனம் இப்ப ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலனின்பம் என்று மாறி மாறி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால் எப்பொழுதும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் சிக்குண்டு செயல்படுகிறது இன்பமும் இல்லை துன்பமும் இல்லை என்றால் அதுதான் அமைதி நிலை அமைதியில் இருந்து பழக பழக பழகத்தான் பேரின்பத்திற்கு செல்ல முடியும் எப்பவும் மனசு மாறி மாறி இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் சிக்கி சோன்று கொண்டே இருந்தால் எங்கிருந்து அமைதி வருவது அமைதியே வரலன்னா எங்கிருந்து பேரின்பம் பெறுவது அதனால்தான் பெரியவர்கள் எப்பொழுதும் மனதை அமைதி நிலைக்கு அடக்க நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என அடங்கினால்தான் இறைநிலை உணர்வு பெற முடியும் அதுக்கான அடுத்ததை அழகா சொல்லுவாங்க மனதை அடக்க நினைத்தால் அலையும் அறிய நினைத்தால் அடங்கும் அப்பொழுது அது இயல்பாக அடக்க நிலைக்கு வரும் மனதை அறிவதற்கான முயற்சி தான் மனதை அடக்க நிலைக்கு கொண்டு வந்து அதன் மூலமான இறையோடு ஒன்று செய்யும் அதுதான் பேரின்பம் அப்போ இந்த மெய்ப்பொருளாகிய இருப்பு நிலை தனக்குள் உள்ள அந்த தன்மைகள் வற்றா இருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் என்ற வளம் நாக்கும் ஒன்றிணைந்த இந்த பெருவழி தன்னுள் அடக்கமாக இருக்கின்ற அந்த வேகம் விவேகம் என்ற தன்மைகளால் எங்க வேகம் இருந்தாலும் செயலுக்கு வந்து தானே தீரணும் சிவனே இருக்கும் பொழுது நீங்க செயலற்ற தன்மை ஆனால் வேகம் உந்தி தள்ளுகிற பொழுது சக்தி உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற அந்த வேகத்தின் காரணமாக இயங்கித்தான் ஆக வேண்டும் எனவே மெய்ப்பொருளில் வேகமும் இருக்கு விவேகமும் இருக்கு அந்த வேகம்தான் விண்ணாக வெளிப்படுகிறது அந்த விவேகம்தான் விண்ணை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற அறிவாக செயல்படுகிறது நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த விண்ணினுடைய மையத்தில் என்ன இருக்கிறது அசைவற்ற சுத்த வெளி அறுத்ததே அதற்கு ஒரு அழகான உதாரணம் கொடுப்பாங்க வேகமாக சுற்றுகின்ற ஒரு சக்கரத்தை பாருங்க அந்த சக்கரத்தினுடைய சுற்று வட்டத்தில் என்ன வேகம் இருக்கிறதோ அது மையத்தில் இருக்காது இன்னும் சொல்ல போனால் சுற்று வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வேகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே போய் மையத்தில் வேகமே இல்லாத ஒரு இடம் இருக்கிறது அதுதான் சுத்தவெளி மெய்ப்பொருள் 
சூழ்நிலையான இந்த விந்துகளை சூழ்ந்து இறைநிலை அழுத்தி கொண்டே இருப்பதால் இந்த விந்துகளின் விரைவு வேகம் கொஞ்சம் குறைகிறது அது என்ன செய்யும் பாவம் சுத்தியும் வேற சுத்த வழியை அழுத்திக்கிட்டே இருந்தா இயல்பாக விண்ணினுடைய வேகம் குறைகிறது இந்த வேகம் குறைகிற அளவு அதனுடைய அந்த விளக்கு மாற்றல் ரிபல்சிவ் போர்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அதுவும் குறையும் வேகமா சுத்துற ஒரு பொருள் விளக்கு மாற்றலை அதிகப்படியாக வெளிப்படுத்தும் மாறாக வேகம் குறைந்து வரும் பொழுது அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த விளக்கு ஆற்றலின் விரைவும் குறையத்தான் செய்யும் அதை விரைவு என்று சொல்வதை விட அது இன்டென்சிட்டி என்று சொல்லலாம் ரிபல்சிவ் போர்ஸோட இன்டென்சிட்டி அல்லது விளக்கு மாற்றலுடைய திணிவு குறையும் அப்ப என்ன நடக்கும் எங்கே விரிவு அலையான அந்த தள்ளும் சக்தி குறைகிறதோ தன்னை போல பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு அணு இதை நெருங்கி வந்து இயங்க தொடங்கும் விரைவு வேகம் கொண்ட விண்கள் தனியாக இயங்கும் பொழுது தனித்தனியே சொல்கிறது ஆனா எங்க வேகம் குறைய தொடங்கியதோ அப்பொழுது ஒரு விண்ணை மற்றொரு வின் சுழன்று வர தொடங்குகிறது ரெண்டு கூட்டா இயங்குது இப்ப ஒரு ஃபேமிலின்னு சொல்றோம் பாருங்க ஒரு குரூப் என்ன காரணம் எதனுடைய வேகம் குறைவாக இருக்கிறதோ அதை மையத்தில் வைத்து வேகம் அதிகமான வின் சுற்றி 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 வருகிறது ஆனால் இந்த இரண்டு விண்களுக்குமே ஒரு சுழல் இயக்கம் இருப்பதால் தற்சுழலோடு தான் இயங்குகின்றது ரெண்டும் அதை மறந்துடக்கூடாது வேகம்தான் குறைஞ்சி போயிருக்கு மற்றபடி இரண்டுமே சுழலலைதான் அதன் காரணமாக எந்த காலத்திலும் இந்த இரண்டும் எப்போதும் ஒன்றாகிவிட முடியவே முடியாது எது விரைவு குறைந்ததோ கூட்டு சேர்ந்த இரண்டு அணுக்களில் எது விரைவு குறைந்ததோ அதை மையத்தில் வைத்து விரைவு அதிகமான ஒன்று அதை சுற்றி வர தொடங்கும் இதுதான் முதன் முதலில் அணு கூட்டம் உருவான வரலாறு மேலும் இந்த அணு கூட்டம் தன்னுடைய சுழற்சி வேகத்திற்கு ஏற்ப இரண்டு அணுக்கள் முதல்ல இணைஞ்சது அதன் பிறகு அது பெருகி 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 நிறைய விகிதாச்சார வேறுபாடுகள் அந்த விகிதாச்சார வேறுபாடுகளுக்கு ஏற்பத்தான் நாம் இந்த அணுக்கள் கூடிய தொகுப்பிற்கு பலவாறாக பெயர் கொடுக்கிறோம் அயன் கோல்டு இதெல்லாம் எப்படி சொல்றோம் அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்று கொடுத்து அந்த பொருளில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்பத்தான் மதிப்பிடுகிறோம் ஒன் நாட் எயிட் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்றோம் தனிமங்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு என்ன காரணம் அணுக்களின் கூட்டு வேறுபாடு தான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அந்த கூட்டு வேறுபாட்டின் காரணமாக அடர்த்தி நிலை வேறுபடும் அந்த அடர்த்தி நிலை வேறுபாடுகளை கொண்டுதான் விண் முதல் மண் வரை நமது பெரியவர்கள் ஐந்து பௌதீக பிரிவுகளாக பிரித்து சொன்னார்கள் எங்கே ஒரு வின் மற்ற ஒரு விண்ணோடு இணையாமல் தனித்தனியே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ அதுதான் விண்வெளி ஒன்றோடு ஒன்றாக கூடி நெருங்கி இயங்கும் பொழுதுதான் விண்கூட்டை நாம் விண்ணிற்கு அடுத்த நிலையில் காற்று என்று பேசுகிறோம் இரண்டு விண்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கூடி அந்த இரண்டுக்கும் நடுவிலே என்ன இருக்கும் காந்தம் நிச்சயம் இருக்கும் அந்த காந்த ஆற்றல் அந்த அணு கூட்டு அமைப்பு தாங்கும் சக்தியை மீறி வெளிப்படும் பொழுது அது சப்தமாக வந்தது சவுண்ட் வேவ் ஆக சுத்த வெளிதான் அந்த இருப்பு நிலையே தன்னுள் அடங்கி இருந்த அந்த விரைவு எழுச்சி பெற்று ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த எழுச்சி நிலையிலிருந்து குறைந்து குறைந்து வந்து இரண்டு அணுக்களாக கூடி இயங்குகின்ற பொழுது அங்கே காந்தம் ஒலி என்று சொல்லக்கூடிய சப்தமாக தன்மாற்றம் பெறுகிறது அதுதான் இரண்டாவது நிலை பஞ்சபூத தத்துவத்தில் இரண்டாவதான காற்று 
இன்னும் கொஞ்சம் அடர்த்தி நிலை அதிகமாகிற பொழுது என்னவாகிறது வெப்பம் இப்ப சத்தத்தோடு சேர்ந்து வெளிச்சமும் வந்தாயிற்று ஒலி ஒலி இதைத்தான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சேஞ்ச் என்று சொல்வோம் சவுண்ட் அண்ட் லைட் சவுண்ட் மட்டும் வந்த பொழுது அந்த காந்த கலத்திற்கு காற்று என்று பெயர் சத்தத்தோடு வெளிச்சமும் சேர்ந்து கொண்ட பொழுது அதை நாம் வெப்பம் என்று சொல்கிறோம் வெப்பம் என்பதும் காற்று தான் அடர்த்தி குறைவான காற்று அவ்வளவுதான் மன்னிக்கணும் வெப்பம் என்பது அடர்த்தி அதிகமான காற்று காற்று தான் லேசானது அந்த காற்றே தான் வெர் இட் கெட்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் இன்டென்சிஃபைடு திணிவு அதிகமாகும் பொழுது அந்த அடர் நிலை தான் வெப்பமாக வெளிச்சமாகவும் நம் கண்களுக்கு தென்படுகிறது அதன் பிறகும் காந்தம் சொன்ற சொன்ற சொன்று வந்து கொண்டே இருக்கிறது நீண்ட நெடும் காலத்திற்கு பிறகு இந்த லேசான காற்றும் அழுத்த காற்றும் ஒன்றை ஒன்று நெருங்கி ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு அணுக்கள் பரிமாற்றம் நடைபெறும் பொழுது அதைத்தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் நீர் என்று சொல்கிறோம் லேசான காற்றும் அழுத்த காற்றும் ஒன்றை ஒன்று நெருங்கி இயங்கி ஒன்றின் இடைவெளியை இன்னொன்று குறைக்கிறது பாருங்க அப்ப உண்டாகக்கூடிய ஒரு கோர்வை தான் நீர் என்று பேசப்படுகிறது அதனால்தான் வாட்டர் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ என்று சொல்கிறோம் இந்த நீரில் காந்தமடையும் தன்மாற்றம் சுவை என்பதாகும் அதே காந்தம் தான் மேலும் இந்த விண் நெருங்கி இயங்குகின்ற அந்த இடத்திலே அது நிலம் எட்டிப்பட்ட நீர் தான் நிலம் அந்த நிலத்தில் காந்தம் மனம் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்மெல் என்பதாக தன்மாற்றம் அடைகிறது நம்ம இப்போ என்ன சொல்வோம் மழை பெய்ததும் ஆகா மண் வாசனை கிளம்புது அது இயல்பு பாருங்க மண்ணினுடைய மனம் அதனுடைய மண்ணின் தன்மையை பொறுத்து மாறும் இந்த பஞ்ச பூதங்கள் என்று நாம சொல்வது ஒண்ணுமே இல்ல விண்தான் ஆனால் அடர்த்தி நிலை வேறுபாட்டுக்கு ஏற்பத்தான் விண் மண் வரை பேசப்படுகிறது அருத்தந்தை இதுக்கு ரொம்ப எளிமையான ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதாவது நூறு சதவீத வெளி என்று இருந்தது சுத்த வெளி ரொம்ப காலம் வெளி மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதன் பிறகு இந்த வெளிக்கு சும்மா இருக்க முடியாமல் தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்த மாற்றலினால் நுண் அதிர்வினால் தன்னைத்தானே இருக்கி நொறுங்கி இறை துகள் ஆன பொழுது அதுவும் வெளிதான் ஆனா ஒரே ஒரு சதவீதம் இயக்கம் வந்து விட்டது அல்லவா மற்றபடி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பங்கு அங்கேயும் வெளிதான் இருக்கு எங்க விண் கூடிய அந்த களத்தில் அதாவது ஃப்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் என்று சொல்வோம் விண்ணை தன் இச்சை போல தன் இச்சைப்படி செயல்படக்கூடியது அதுதான் விண் என்கின்ற நிலை அப்ப நூறு சதவீத சுத்த வெளியில இருந்து விண் என்கின்ற நிலையில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் சுத்த வெளி ஒரு பங்கு அதனுடைய அசைவான இயக்கம் அணுத்தன்மை விண் வந்தாச்சு மேலும் விண் கூடி காற்று வந்த பொழுது என்னவாச்சு சுத்த வெளி தொண்ணூத்தி எட்டு படிப்படியா குறையுது பாருங்க காற்று என்பது இரண்டு பகுதி விண் கூடும் பொழுது இது இது நீங்க கரெக்டா போய் அறுத்தந்தை சொல்லுவாங்க லெபாரட்டரியில வச்சு நீங்க மெஷர் பண்ணி எல்லாம் பார்க்க முடியாது புரிதலுக்காக நூறு சதவீதம் வெளி என்றால் சுத்த வெளி தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் வெளி ஒரு சதவீதம் விண் என்றால் அது விண் தனித்தன்மையோடு இயங்கக்கூடிய விண்கலம் அதேதான் நெருப்பில் தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் சுத்த வெளியும் மூன்று சதவீதம் அணுக்கூட்டம் வந்தாச்சு இந்த அடர்த்தி நிலை வேறுபாடுகளுக்கு ஏற்பதான் நம்ம பேரை மாத்திக்கிட்டே வர பாருங்க இல்லைன்னா இருக்கிறது ஒண்ணுதான் விண்தான் இன்னும் கொஞ்சம் அடர்த்தி கூடிய பொழுது காத்துன்னு சொல்லுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடினா அது நெருப்பு 
அதன் பிறகு நீர் என்பது இந்த காற்றுக்கும் நெருப்புக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியை இட்டு நிரப்புவது பாருங்க என்ன அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு வித்தவுட் எனி சொபஸ்டிகேட்டட் சென்சிட்டிவ் சயின்டிபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம பெரியவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எல்லாம் வின் தான் இந்த வின் தான் அடர்த்தி நிலை வேறுபாடுகளுக்கு ஏற்ப மண் வரை பரிணாமம் பெற்றிருக்கிறது அப்ப சுலபமாக புரிந்து கொள்வதற்காக அறுத்தஞ்சு சொல்லி கொடுத்தாங்க நூறு சதவீத வெளிப்பா அப்புறம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வெளி ஒரு பகுதி வின் என்றால் அது வின் எங்கே உனக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு பகுதி தான் வெளின்னு குறையுது இரண்டு சதவீதம் வின் என்று சொன்னால் அது காற்று மேலும் தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் இருப்பு நிலை மூன்று சதவீதம் தான் வின் என்றால் அதுதான் அழுத்த காற்று நெருப்பு அதே போல தொண்ணூத்தி நான்கு சதவீதம் சுத்த வெளி ஆறு சதவீதம் வின் என்கிற பொழுது அது நீர் அதை கெட்டிப்படும் பொழுது நிறம் என்பது தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் வெளியும் வெறும் ஐந்து சதவீத விண்டுகளும் இணைந்தது தான் மண் அதனாலதான் நம்ம பெரியவங்க மண்ணிலே விண்ணை கண்டான்னு சொல்றாங்க ஏன்னா விண்தானே நெருங்கி 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 இயங்கும் பொழுது அந்த விண் கூடி பேர் அணுவாக எலவன்ஸ் என்று நம்ம சொல்லுகின்றோம் அந்த கூட்டுக்கு ஏற்ப அதிலிருந்து வெளிவரும் அலையுடைய தன்மை மாறும் பாருங்க முதல்ல ஃப்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் என்று பேசினோம் அல்லவா அது விண் துகள்கள் அந்த விண் துகள்கள் தங்களை தாங்களே விரைவாக சுற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது வெளிப்படுகின்ற காந்தத்திற்கு என்ன பெயர் என்றால் வான் காந்தம் அந்த இடத்தில் தான் காந்தம் அடையும் தன்மாற்றம் அழுத்தம் அங்க இருந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கி விண்ணிலிருந்து காற்றுக்கு வந்து விட்டதானா அங்கே காந்தம் அடையும் தன்மாற்றம் சப்தம் ஒளி மேலும் ஒரு படி கீழே இறங்குகின்றது அடர்த்தி காற்று வெப்பம் வெப்பத்தில் காந்தம் அடையும் தன்மாற்றத்திற்கு வெளிச்சம் அல்லது சூடு என்று பொருள் என்று பெயர் மேலும் கீழே இறங்கி வாங்க நீருக்கு வந்துட்டீங்கன்னா நீரில் காந்தம் சுழன்று சுழன்று இயங்குகின்றது அந்த சுழற்சியின் விளைவாக நீர் சுவை பிறக்கிறது அதே போல நிலத்தில் மனம் என்கின்ற வாசனையாக காந்தம் தன்மாற்றம் அடைகிறது அதனாலதான் திருவள்ளுவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் ஒலி சுவை ஒலி ஒலி ஊறு ஓசை என்று ஐந்தின் வகை தெரிவான் கட்டே உலகு இந்த ஐந்து காந்தம் அடைகிற தன்மாற்றம் சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்ற ஐந்தின் வகை தெரிவான் கட்டே உலகு இந்த பஞ்ச தன் மாத்திரைகள் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது உலகம் அவனுக்கு வசப்படும் அவன் நினைக்கிறதெல்லாம் ஜெயிப்பான் பாருங்க இந்த எண்ணத்தின் ஆற்றல் அத்தகையது அந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டதனால் காந்தத்தின் தன்மாற்றம் ஜட பொருட்களில் அழுத்தம் ஒலி ஒலி சுவை மனமாக வெளிப்படுகிறது அதன் பிறகுதான் ஜீவனுக்கே வருகிறோம் இந்த பஞ்சபூதங்களும் ஒன்று கூடி இணைந்து இயங்கும் பொழுது ஒன்றை ஒன்று வெளியேற்றியோ வறண்டு போகவோ செய்யாமல் இனிமையா இணைந்து செயல்படணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம ஏன் காந்த தத்துவத்தை எல்லாம் கையில எடுக்கிறது இல்ல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப ட்ரை சப்ஜெக்ட்மா வறண்டு போய்விட்டது என்று அப்படி பஞ்சபூதங்களும் கூடி சரியாக ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இயங்காமல் வறண்டு போகுமானால் அதுதான் அந்த ஜீவனுக்கான மரணம் எங்கே பஞ்சபூதங்களும் ஒன்று கூடி இணை இனிமையாக ஒரு இணக்கத்தன்மையோடு நடந்து கொள்கிறதோ அதுதான் உயிர் என்று நாம் பேசுகிறோம் இந்த உயிர் மையத்தில் அமைந்த அந்த சுத்த வெளி இருப்பு நிலையான அறிவு என்ன செய்ய உடல் முழுவதும் உள்ள ஜீவகாந்த களத்தின் மூலம் பரவி அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் இவையாக மாற்றம் பெற்று ஒரு இயக்கத்தை கணித்து கொள்கிறது அதனால்தான் உடல்ல உள்ள அணு அடுக்குகள் எந்த காரணத்தால் சீர்குலைந்தாலும் ஜீவகாந்த ஆற்றல் அங்கே என்ன பண்ணுதுங்க 
அளவுக்கு மீறிய ஒலி ஒலியாக மின்புருக்கு ஏற்படும் ஒரு ஸ்மூத் ஃப்ளோ டிஸ்டர்ப் ஆகுது உடல்ல ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் காந்த ஓட்டம் என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படி ஓடிக்கொண்டிருப்பதில் ஒரு தடை ஏற்படுமானால் அந்த தடையத்தான் ஷார்ட் சர்க்கியூட் என்றும் மின் குறுக்கு என்றும் பேசுகிறோம் நமக்கு சில சமயம் காரணமே தெரியாது ஆனா உள்ள அணு அடுக்கு சீர் கொலைஞ்சிருக்கும் அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவகாந்த ஆட்கள் என்ன போறோம் அதாவது வெளியில அதிகம் வெளிப்பட முடியாமல் அங்கேயே சுத்தி 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 வரும் அப்ப தேக்கம் பெறும் அது அளவுக்கு மீறிய சக்தி இருந்தால் ஒலி ஒலியாக தன்மாற்றம் அடையும் பொழுது ஒரு மின்குறுக்கு என்கிற ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏற்படும் இந்த மின்குறுக்கு தான் மனதிற்கு பொருந்தா உணர்வாக நோய்களாக உணரப்படுவது அதனாலதான் அருட்தந்தை வலியுறுத்தி சொல்வாங்க திஸ் இஸ் ஃப்ரீ லைஃப் இஸ் ஈஸிலி அட்டைனபிள் நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் இணைப்புல இருக்கவங்க நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்று வாழ முடியும் எப்பொழுது இந்த உடலுக்கும் உயிருக்கும் உள்ள இணைப்பு சரியாக இருக்கும் பொழுது உடலுக்கும் உயிருக்கும் இணைப்பு எப்ப சரியா இருக்கும் அதற்கு நடுவில் உள்ள அந்த வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் நீரோட்டம் என்ற மூன்றும் சரியாக இயங்கும் பொழுது இதுல வெப்ப ஓட்டம் நமக்கு தெரியும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பம் உடல்ல இருக்கணும் அதே போலத்தான் உடலில் உள்ள அந்த நீர் சத்து ரத்தம் வந்து சரியா இருக்கணும் ஆக இந்த மூன்று ஓட்டங்கள் ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்று ஓட்டம் ஆனால் தான் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்வார் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வலிமுதலா எண்ணிய மூன்று வலி என்றால் காற்று என்று பொருள் இப்ப காற்றின் தன்மாற்றம் சப்தம் நம்முடைய உடலில் ஓடுகின்ற இந்த ஓட்டங்களில் காற்று ஓட்டம் தடைப்படுமானால் எந்த ஓட்டம் தடைப்பட்டாலும் அங்கே ஒரு மின் குறுக்கு ஏற்படுவது இயல்பு அதுதான் பொருந்தா உணர்வு நோய் என்று நாம் சொல்கிறோம் இந்த மின் குறுக்கு தான் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆஃப் அவர் ஓன் பயோமேக்னட்டிசம் இஸ் டிசீஸ் என்பாங்க அருத்தந்தை இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் ரொம்ப அதிகம் போச்சுன்னு வச்சுப்போங்க நம்மளால வந்து சரி பண்ண முடியாத அளவுக்கு அது அதிகம் போய் நிற்கிற பொழுது அதைத்தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் மரணம் ஆரம்பத்துல ஷார்ட் சர்க்கியூட் வந்து சின்ன சின்ன வழியா இருக்கும் அதையெல்லாம் நம்மளால பொறுத்துக்க முடியும் ஆனா ஷார்ட் சர்க்கியூட் வந்து இந்த உடல் சரி செய்ய முடிந்த அளவையும் மாறி போய்விட்டதானால் இந்த ஜெனடிக் சென்டர் என்று சொல்லப்படுகிற கருமையத்தால ஒன்னும் செய்ய முடியாது அப்ப இது என்ன ஆயிருங்க உடலை விட்டு வெளியேறி விடும் அந்த வித்து கமலம் தான் உயிரை தாங்கி பிடித்து கொண்டிருப்பது செமினல் வெசிக்கல் என்று சொல்லுவாங்க அதை உடச்சு தள்ளிட்டு உயிர் வெளியில ஓடிடும் அதனாலதான் இந்த மின் குறுக்கு ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஜீவகாந்த ஆற்றல் மின் குறுக்கால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கசிந்து வெளியேறி வீணாவே போயிடும் கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம பெரியவங்க அது போல வீணா போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க எத்தனை அழுது அழுது புரண்டாலும் சரி செய்ய முடியாது அதனாலதான் அருத்தந்தை இந்த கவிதையில் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லி கொடுக்கிறார் ஆதி என்கின்ற சுத்த வெளி அந்த இருப்பு நிலையில் இருந்து அந்தம் என்று சொல்லப்படுகிற மனிதன் வரையில் எங்க வித்தியாசம் இதில் யாரை யார் பகைப்பது அல்லது வெறுப்பது எல்லாம் ஒண்ணுதான் இந்த தெளிவு அறிவின் தெளிவுதான் மெய் ஞானம் என்று பேசப்படுகிறது அருத்தந்தை இது நமக்கு ஒரு இறைவனக்க பாடல்லையே அழகா சொல்லி கொடுத்திருப்பார் ஆதி எனும் பரம் பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்று உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பெதித்த அந்த கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் அப்ப அருத்தந்தை என்ன சொல்றாங்க இந்த காந்த தத்துவம் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதனுடைய பயன் என்ன என்றால் தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் என்பதில் அத்தனையும் அடங்கி விடுகிறது ஏன்னா இந்த மனித பிறவி எடுத்த நோக்கமே இறை உணர்வு இறை உணர்வுக்கான நேர் வழியோ அகத்தவம் அறநெறியும் 
இப்ப அறநெறி நிறைய செய்துட்டு இருக்கிற யார் ஒருவரும் அகத்தவத்தை அலட்சியப்படுத்தினாலும் இறைநிலை கிட்ட போக முடியாது அல்லது இறைநிலையை மதிக்கிறவர்கள் நிச்சயமாக உலகில் சக மனிதர்களை மதிக்கத்தான் செய்வார்கள் எனவே இந்த பேரியக்க மண்டலத்தில் நிகழக்கூடிய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளுக்கும் எது காரணம் என்றால் காந்த ஆற்றல் தான் அதனாலதான் அருத்தந்தை என்ன சொல்றாங்க இந்த காந்த ஆற்றலை நீங்கள் அவசியம் மிக சரியாக துல்லியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் இந்த காந்த ஆற்றலின் காரணமாகத்தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் எத்தனையோ செயல்கள் செய்கிறோம் அந்த செயல்களுக்கு பின்னாடி ஒரு நோக்கம் இருக்கு நாம் செய்யக்கூடிய செயல் திறமை இருக்கு அது மட்டுமன்றி இடம் காலம் தொடர்பு கொள்ளும் பொருள் என்று எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்கிறது ஆக நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் செய்தாலும் உங்களுடைய நோக்கம் மிக மிக முக்கியம் செயல் பேச்சு இரண்டிற்கும் எண்ணம் மூலம் அருத்தந்தை சொல்வார்கள் இந்த எண்ணம் தூய்மையானால் எல்லாம் தூய்மை ஆகும் ஆக எந்த ஒரு மனிதரும் அவர் செய்யும் செயலுக்கேற்ற விளைவு நிச்சயம் அந்த செயலிலும் ஒரே செயல் செய்யக்கூடியவர்கள் நடுவில் ஒருவரது நோக்கம் உன்னதமானதாக இருக்கலாம் திறமை கூடி இருக்கலாம் அதனோடு அவருக்கு நல்ல பொருத்தமான இடம் அமைஞ்சிருக்கலாம் காலம் பொருள் இதெல்லாம் முறைப்படி ஐந்து பௌதிக பிரிவுகளும் ஒன்று கூடி இணைந்து இயங்கும் பொழுது அந்த செயல் செய்பவருடைய நோக்கம் திறமை இடம் காலம் தொடர்பு கொள்ளும் பொருள் இவற்றிற்கேற்ப இன்பம் துன்பம் அமைதி பேரின்பம் என்ற நான்கு உணர்வுகளால் தான் வெளிப்படும் இதை நீங்க அடிக்கடி அடிக்கடி அக காட்சிய மனசுல நிறுத்திக்கணும் நான் இப்ப ஒரு துன்பம் அனுபவிக்கிறேன்னா எனக்கு என்ன தெரியணும் இந்த துன்பத்திற்கு காரணம் நான் என் உயிர் சக்தியை ஒழுங்கா பயன்படுத்தல அதுதான் அதற்கான அடிப்படை காரணம் ஆனா நம்ம பாக்குறவங்க மேல எல்லாம் எரிஞ்சு விழுந்துகிட்டு இருக்கோம் எனக்கு மூட் அவுட்னா என் வீட்டுல யாரும் நிம்மதியா இருக்க முடியாது இதெல்லாம் பலவீனமான மனதின் அறிகுறிகள் அதனாலதான் அர்த்தம் என்ன சொல்றாங்க அவங்களால் நிச்சயமாக முடியும் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா எவ்வளவோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார் நம் பாட்டனுக்கும் பாட்டன் அந்த ஒற்றை வரி நீங்கள் நினைவில் நிற்க வேண்டுமானால் அகத்தவம் ஒன்றுதான் வழி அகத்தவம் செய்ய செய்ய செய்யதான் உங்களுக்கு இன்பம் துன்பம் இரண்டில் இருந்தும் ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் எந்த மனம் இன்பம் துன்பம் என்ற இந்த இரட்டைகளில் மயங்காமல் இருக்கிறதோ அந்த மனம் அமைதியாக இயங்கும் அமைதி நிலையில் தான் உயர்ந்த தத்துவங்கள் நம் மனதிற்கு புரிய வரும் சேலம் மண்டல தலைவர் உழவன் தங்கவேல் என்ன அடிக்கடி சொல்லுவாங்க சத்தத்தில் இருப்பவருக்கு சத்தியங்கள் ஒருபோதும் புலப்படுவது இல்லை ஆக நீங்கள் மௌனத்தில் இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த ஐந்தும் விண் முதல் மண் வரை சிறப்பாக இருக்கும் அதே போல அகத்தவத்தின் மூலமாக மனதை ஒடுக்கி 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 அதன் மூலமான உயிரில் ஒன்ற செய்து அந்த உயிருக்கு மூலமான இறைநிலையோடு இரண்டர கலந்து நிற்கும் பொழுது அந்த இறைநிலையே தான் மனிதனின் செயலுக்கு ஏற்ற விளைவாக வெளிப்படுகிறது அவை எந்த ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்பு உங்களின் நோக்கத்தை பாருங்க திறமையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் இடம் காலம் தொடர்பு கொள்ளும் பொருள் இவற்றிற்கு ஏற்ப மிக உயர்ந்த விளைவுகளை நீங்கள் பெற்று துய்க்க முடியும் அமைதி பேரின்பம் என்கின்ற நிலைகளில் உங்கள் மனம் சஞ்சரிக்க முடியும் இப்பொழுது மாற்றி மாற்றி இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் அடிபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதுதான் இந்த பாடலின் நோக்கம் இறைவனின் பரிணாமம் என்பதில் அருத்தந்து என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார் நாம் செய்கின்ற தொழில் நம்முடைய நோக்கம் திறமை இடம் காலம் தொடர்பு கொள்ளும் பொருள் இவற்றிற்கு ஏற்பத்தான் இந்த நான்கு உணர்வுகளாக பரிணமிக்கிறது இன்பம் துன்பம் அமைதி பேரின்பம் அப்பொழுது அமைதி வேண்டுபவர்கள் பேரின்பம் வேண்டுபவர்கள் எதை செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்து செயல் செய்ய வேண்டும் செய்வன திருந்த செய்ய வேண்டும் எப்பொழுதும் அக காட்சியாக கனியன் பூங்குண்டு நான் சொல்லிக் கொடுத்தாருல தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா என்று அப்ப நம்முடைய இன்பத்திற்கும் துன்பத்திற்கும் நாமே காரணம் என்பதை உணர்ந்து நாம் செயல் செய்யும் பொழுது அமைதியும் பேரின்பமும் ஓங்கும் அப்படி ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் அமைதியும் பேரின்பமும் ஓங்குவதற்கு எல்லாம் வல்ல குருவருளும் திருவருளும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் துணை புரிய வேண்டும் 
என்ற பிரார்த்தனையோடு இந்த சிந்தனையை நிறைவு செய்கிறேன் பொறுமையோடு செவிமடுத்த நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிகள் அம்மா மிகவும் அருமையான சிந்தனை உரை யாராவது அம்மாவோட விளக்கங்கள் கேட்க வேண்டி இருந்தால் உங்களுடைய கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஒருவரும் கேள்விக்கு இல்லை எனக்கம்மா கேள்வி ஒன்றும் இல்லை காரணம் வந்து என்னுடைய மனம் வந்து தனியாக சிந்தனைகள் செல்லவில்லை இந்த சிவாயா யாத்மாலில் இருக்கார் மாதிரி வீட்டில் இருக்குது இந்த டெக்னிக்கல் சைட் வந்து எனக்கு பெருசாக தெரியாது அப்போ எனக்கு அந்த இன்டர்நெட் அன்ஸ்டேபிள்னு ஒரு மிகச்சி ஒன்று வந்து ஒன்று இருந்தது அப்போ எனக்கு பயம் இடையில் டிஸ்டர்ப் பண்ணி போடுதோன்னு சொல்லி அதே கவனித்து 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 எனக்கு சிந்தனைகளை பெருசாக காணொலி செலுத்த முடியவில்லை திருப்பி உங்கள்கிட்ட கேட்பேன் கேட்டு பா திருப்பி பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு அடுத்த கேள்வி அடுத்த முறை கேள்வி கேட்பேன் நானம்மா வேறு கேள்விகள் இல்லாதபடினாலே நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம் அம்மாவுக்கு ஒரு வாழ்த்து கூறுவோம் நேரமாக சேர்ந்து ஐயா வாழ்க வளமுடன் இதில் ஒரு நுட்பம் பார்த்தீங்களா இந்த மனம் படுத்துகிற பாடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று இணைப்பில் நான் வரலைன்னா தவம் வடிவா செய்ய முடியலன்னு சொன்னீங்க கவனம் செலுத்த முடியவில்லை இது எல்லாமே மனம் 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 தான் மனம் சலனம் சொல்லுங்க ஐயா இல்லாததுனால என்னொரு விஷயம் சொல்லணும் வேணும் இப்ப நீங்க இடையில போகும்போது அந்த கவியை போடும் பொழுது ஒரு நம்பி சொல்லிருந்தீங்கள் ஐயா இந்த கவியை வடிவா அழகா அந்த போட்டு கொண்டிருக்கிறேன் சொல்லி அப்ப எனக்கு அது ஒரு அதுல ஒரு கிஃப்டி ஒன்று வந்துட்டு தான் சொன்னா நீங்க எனக்கு சொன்னீங்களா சிவாயாக சொன்னீங்களா தெரியாதுன்னு சொல்லி எனக்கு செய்தி நினைச்ச வழி தான் அப்படி கிஃப்டி வந்தது காரணம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த டெக்னிக்கல் சைட் வந்து மாதிரி ஒரு பக்கம் மாதிரி ஒரு பக்கம் சிவாயா அந்த சிவாயா தான் அவர் சிவாயா யாழ்ப்பாணத்துல இருந்தாலும் அந்த ஆமை வந்து முட்டையை விட்டு போட்டு தூரத்தில் இருந்து கொண்டு அதை கவனித்து கவனித்து அதை பார்க்குற மாதிரி ஐயா அங்கேருந்து கொண்டு அடிக்கடி கேட்டு கொண்டிருப்பார் அவர் தான் இந்த சைட்டில் எனக்கு அனுப்பி முன்னால் தான் அனுப்பி இப்படி இப்படியெல்லாம் போடணும்னு சொல்லிவிட்டு சொன்னவர் எனக்கு அது எப்படின்னு தெரியவில்லை இப்போ இந்த மாதிரி தான் வந்து இதெல்லாம் அப்படின்னு காட்டி தந்து இப்படி இப்படி கிளிக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அப்போ என்னோட பக்கத்தில் மாதிரியும் இல்லை சிவாயாவும் இல்லை அப்போ இன்னும் ஒரு பயம் என்னென்னா இங்கேயாவது தட்டி தவறை தட்டி இங்கேயாவது பிளே ஆப் போச்சு அது இன்னும் ஒரு அப்போ அந்த மைண்ட் வந்து எல்லா பக்கத்தாலும் அதுக்குள்ளேயே தெரிஞ்சு கொண்டு இருந்தபடியால உங்களுடைய சிந்தனையோட ஒழியா கேட்க இல்லையா அம்மா நீங்க என்ன சொல்லிக் கொண்டு நீங்கள் மனம் வந்து எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒண்ணுல போய் சிக்கிறது அப்போ இன்டர்நெட் அன்ஸ்டேபிள் பாத்துக்கலாம் இப்ப என்ன நடந்துட போகுது அதிகபட்சமாக உரையில குழப்பம் வந்ததுன்னா அடுத்த முறை பேசிட்டா போச்சு அப்படி மனதை பழக்கணும் நம்ம ஏன்னா இது நம்மை மீறிய செயல் நமக்கு யார் ஒருவருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்க முடியாது அவை பாட்டி அழகா சொன்னாங்க கட்டுறது கைமண் அளவு கல்லாதது உலக அளவு இல்ல என்னடாமா பொறுப்பு எடுக்கும் பொழுது பொறுப்பை வந்து நம்ம சரியா செய்யணும் அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது ஆமா அந்த பொறுப்பை ஈஸியா எடுத்துட்டோம் சொல்லி சொன்னால் அந்த இப்படியா இப்படியா எல்லாம் பொறுப்பா எடுத்த அப்படினால தானம்மா சிலாக்கு என்ற வாழ்க்கை ஈஸியா ஓடிக்கொண்டிருக்கு அப்ப எல்லாரும் எல்லாரும் அந்த புறப்படுக்காம லைவே இசையா எடுத்துட்டாங்க சொல்லி சொன்னால் அதெல்லாம் வாழ்க்கை லூசா போயிருவாமா இல்ல சத்தியம் அறுத்தந்தை கவலை ஒழித்தலே சொல்லி கொடுப்பாங்க கவலைப்படாமல் இருப்பது என்பது வேறு பொறுப்பின்றி இருப்பது என்பது வேறு பொறுப்பு இல்லாம இருக்கவே கூடாது வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வர ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா எல்லாம் வேணா அண்ணா சொல்லுங்க உள்வாங்கிறது அதுல ஒண்ணும் அது தெளிவு வந்து 
அதுக்கப்புறம் புரியாத நேரத்துல தான் கேட்பேன் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவிங் ப்ராசஸ் தான் நடந்துட்டு இருந்தது இன்னைக்கு அதனால தான் யாரும் கேட்கல நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது அருட்செல்வியம்மா நல்லா இருந்தது நீங்க சரியான ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க எப்பொழுதுமே காந்த தத்துவம் எல்லாம் கேட்கிற பொழுது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒன்லி ரிசீவிங் தான் நடக்கும் மொத்தத்துல நல்லா இருந்தது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்ல நல்லா தெளிவா இருந்தது பாடல்களுக்கு எல்லாம் அருமையா விளக்கம் படிப்படியா கரெக்டா கொடுத்தீங்க ஆஹ் அது மகரிஷி உடைய சிறப்பான அந்த தத்துவத்தை உள்வாங்கக்கூடிய அளவுல நல்லா அமைஞ்சது மாணிக்கு தெள்ள தெளிவா தான் இருந்தது நீரோடை போல போயிட்டு இருந்தது கேட்டேன் எல்லாமே கேட்டோம் இடையில இடையில பாரதியார் அப்புறம் திருக்குறள் எல்லாத்தையும் சொன்னீங்க இந்த சுவை ஒலி ஊறு ஓசை நாற்றம் வகை வைந்தின் வகை தெரிவான் கட்டே உலகுதான் சுவ மகரிஷி இருபது பக்கம் கற்று எழுதினார் அதுக்கு மாஸ்டர் பீஸ் ஆஃப் மகரிஷி அது காந்த தத்துவம் எப்ப கேட்டாலும் அது நிறைய கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போலதான் தோணும் அது ரொம்ப சிறப்பம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கண்ணா மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் எனக்கம்மா ஒரு விஷயம் டக்குண்டு காதல் விவரிச்சுது என்னுடைய சொல்லி சொன்னால் இந்த பழனிசாமி ஐயா சின்னவரை செய்யும் போது ஒரு விஷயம் சொன்னார் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த அணுவை பற்றி நீங்க சொன்னீங்க அந்த அணுவில் ஒன்றி ஒன்றோடி ஒன்று சேர மாட்டது அப்படி ஒரு கருத்து ஒன்று சொன்னீங்க அது டக்குண்டு கண்ட காதுக்கு எரிச்சிருன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் சொல்லும் போது சொன்னார் என்று சொல்லி சொன்னால் நான் நினைக்கிற எலக்ட்ரான் ப்ரொக்டோன் அது ரெண்டும் வந்து ஒரு அணுவிலேயே ரெண்டும் ஒன்றும் சேராமல் இருக்கும் பொழுது இரண்டு மனிதர்களின் சிந்தனைகள் இப்படி ஒரே மாதிரி இருக்குமென்று சொல்லி உங்களால் இதை பார்க்க முடியும் எனவே கமன் மனைவி உறவு அது வந்து இந்த சினிமா படங்களையும் அதையும் பார்க்கும் பொழுது நீ பேச நினைப்பதெல்லாம் நான் பேச வேண்டும் அப்படி அப்படி கண கவிதைகளை இணை எல்லாம் எழுப்பி அந்த எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்கி ஒரு மயக்கவாதத்தை உருவாக்கி விட்டாங்கள் ஒருபோதும் அப்படி ஒன்று சேர முடியாது ஆகையினால் தான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் அதெல்லாம் தெரியுறதை மாறிச்சு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவார் அது மாத்திரம் நீங்க சொன்னா டக்குன்னு காதல் கேள்விடுதாமா ரொம்ப உண்மைதாங்க ஐயா இது ரொம்ப ஒரு ஆழமான அடிப்படையான புரிதல் தான் பாருங்க அவர் சொன்ன மாதிரி இரண்டு அணுவே ஒன்று சேர மாட்டேங்குதுங்கிற பொழுது எப்படி இரண்டு மனிதர்கள் ஒரே போல எண்ண முடியும் கட்டாய வித்தியாசம் இருக்கத்தான் செய்யும் இந்த தத்துவம் அதுவும் தான் அருத்தந்தை வந்து இந்த தமிழர்களை பத்தி சொல்றப்போ உணர்ச்சி வேகம் அதிகம் உள்ளவர்கள் சொல்லுவார் அதனாலதான் இந்த எல்லாம் நீ பேச நினைப்பதெல்லாம் நான் பேச வேண்டும் நான் பார்க்கும் காட்சி எல்லாம் நீ ஆக வேண்டும் அதெல்லாம் ஒரு ரசனை அப்படி ரசிச்சுட்டு கடந்து போகணும் ஆனா நம்மளால அப்படி கடந்து போக முடியறது இல்ல நம்ம அதுவேதான் அவ்வாழ்க்கை என்று நினைத்து கொண்டு இந்த ஆண் பெண் மயக்கம் இருக்கு பாருங்க அப்படி நான் பேச நினைக்கிறதெல்லாம் நீ பேசலன்னா எனக்கு உடனே சோர்ந்து போகிறது நான் நினைக்கிறத உனக்கு புரிஞ்சிக்க முடியலன்னா எப்படி நீங்க நினைக்கிறத நான் புரிஞ்சிக்க முடியும் வாய் விட்டு சொன்னால் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் வாய் விட்டு சொன்னாலே புரிஞ்சிக்க முடியல மன அலைச்சுழல் வேறு வேறாக இருக்கும் பொழுது அது ரொம்ப அழகான விளக்கம் பழனிசாமி ஐயா கொடுத்தது அம்மா அதுலயே நானே அரவாசி வாழ்க்கையை பேஸ் பண்ணி விட்டேன் அம்மா அது இப்பதான் புரிஞ்சுதான் முடியாதுன்னு சொல்லி உண்மைதாங்க ஐயா நமக்கு சந்தோஷம் என்னன்னா புரிஞ்சிருச்சே இந்த வாழ்க்கையில இந்த பிறவியிலேயே இது புரியாமலே போறவங்க எத்தனை பேர் அம்மாக்கு வாழ்த்து கூறுவோம் என விடுமா சேர்ந்து பேராசிரியர் அருட்செல்லியம்மா அவரின் உடல் நலம் மனவளம் பொருளாதார வளம் அவரின் அன்பு குடும்பம் அவரின் வேதாத்திரிய தோண்டு வளம் 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 வளம்